ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബെൽ ബേബീസ് ക്രാഫ്റ്റ് സെൻറ്റർ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ സമാധാന ശ്രേണി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളത് അറിഞ്ഞിരുന്നോ ഇല്ല അല്ലെ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബീജഗണിതത്തിലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കിയില്ലല്ലോ എന്ന് അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ വീഡിയോകളായിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരാനായിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ബീജഗണിതത്തിന്റെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുൻപായി നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ഒക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ശ്രേണിയുടെ എട്ടാം പദം പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടാം പദം എട്ടും ആയാൽ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്താണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിരുന്നത് ബീജഗണിതമാണ് അപ്പോ തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണി എട്ടാം പദം പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടാം പദം എട്ടും ആയാൽ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം അനുസരിച്ച് എക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടും എക്സ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടുമാണ് അതായത് നമുക്കിവിടെ ശ്രേണി അറിയില്ല ഒന്നാമത്തെ പദം ഒന്നും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണി അതിലെ എട്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഒമ്പത് അറിയില്ല പത്തറിയില്ല പതിനൊന്നറിയില്ല പന്ത്രണ്ട് നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് എന്താണ് എട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം പഠിച്ചതുപോലെ പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസവും പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസവും നോക്കാം ആദ്യം സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അതിന് ഞാൻ സ്ഥാന വ്യത്യാസം എഴുതുകയാണ് സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്താ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് വരും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പദവും എട്ടാമത്തെ പദവുമാണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും നാല് എന്ന് വരുന്നു ഇനി പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നോക്കുകയാണ് അതിന് ഞാൻ പദവ്യത്യാസം എന്ന് എഴുതുകയാണ് അതെന്താണ് വരുന്നത് പദങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പദം എട്ടും എട്ടാമത്തെ പദം പന്ത്രണ്ടും ആണ് അപ്പോ എട്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വരും അതെന്താണ് മൈനസ് നാലാണ് മൈനസ് നാലാണ് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം അറിയണം ഇതിൽ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ നാല് വ്യത്യാസങ്ങൾ നാല് പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ട് നാല് നാലാണോ പൊതുവ്യത്യാസം വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പൊതുവ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ കിട്ടുന്നത് സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ നാല് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പൊതുവ്യത്യാസമാണോ അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് വരുന്നത് നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസമായ ഡി എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് മൈനസ് നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് അത് എത്ര വരും മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് വരും ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പദവും കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൽ എക്സ് എൻ എന്താണ് വരുന്നതെന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് എൻ എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ബീജഗണിത രൂപം കിട്ടാനായിട്ട് എക്സ് എന്നിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പദം നമുക്ക് അവിടെ അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കൊരു ബീജഗണിത രൂപം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് എൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സ് എൻ അറിയില്ല എക്സ് എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പദം അറിയില്ല എഫ് അറിയില്ല ആകെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഡി മാത്രമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലൊരു ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആദ്യ പദം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ഇവിടെ എക്സ് എയ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ എക്സ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് നമുക്കറിയാലോ അതായത് ഈ എക്സ് എന്നിന് പകരം ഞാൻ എക്സ്
അപ്പൊ എന്ത് വരും ഏഴ് വരും ഈ മൈനസ് ഒന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഏഴ് വരും അതെന്ത് വരും എഫ് പ്ലസ് അല്ല എഫ് മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയും അപ്പോ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് സെവൻ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് എങ്ങനെ കിട്ടും എഫിന് എഫിന് കിട്ടാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് അവിടെ തന്നെ നിർത്തുന്നു അപ്പോ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഏഴ് വരും പന്ത്രണ്ടിന്റെ വശത്തേക്ക് ഏഴ് വരും പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് വരും അപ്പൊ എന്താണ് വരുന്നത് പത്തൊൻപത് വരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ഈക്വൽ സൈഡിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് സൈൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ഈക്വൽ ടു പത്തൊൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞേട്ടി നമുക്കിപ്പോ ആദ്യത്തെ പദം പത്തൊൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞേട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് എൻ അറിയില്ല എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് പത്തൊൻപത് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഡി മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും പത്തൊൻപത് മൈനസ് എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എന്ത് വരും എൻ ഇരുപത് മൈനസ് എൻ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബീജഗണിത ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇരുപത് മൈനസ് എൻ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ചോദ്യത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഇതാണ് പക്ഷിക്കണക്ക് കൊള്ളാം അല്ലേ നല്ല പേര് പക്ഷിക്കണക്ക് സോ ചോദ്യം ഇതാണ് അതായത് ഒരു പക്ഷി പറയുന്നതായിട്ടാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളോളവും ഞങ്ങളിൽ പകുതിയും അതിൽ പകുതിയും ഒന്നും ചേർന്നാൽ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയാകും ശ്രേണിയും ബീജഗണിത രൂപവും എഴുതുക കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു വെക്കാലോ ചോദ്യം ഇതാണ് അതായത് പക്ഷി പറയുകയാണ് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളോളവും ഞങ്ങളിൽ പകുതിയും അതിൽ പകുതിയും ഒന്നും ചേർന്നാൽ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയാകും ആ ശ്രേണി എണ്ണൽ സംഖ്യയായിട്ട് വരുന്ന ആ ശ്രേണിയും അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപവും എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം എന്താണ് ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവരുടെ നമ്പർ ഈ പക്ഷികളുടെ എണ്ണം എന്ന് വരുന്ന ഒരു ശ്രേണി അതൊരു ഒരു ഒരു എക്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്തി നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചോദ്യം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചോദ്യം മറന്നു പോപ്പ് നോക്കുകയാണ് ഞങ്ങളും ഞങ്ങൾ എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ എക്സ് എന്നെടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളോളവും വീണ്ടും ഒരു എക്സ് ഞങ്ങളിൽ പകുതിയും എക്സ് ബൈ ടു അതിന്റെ പകുതിയും അതായത് എക്സ് ബൈ ടുവിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബൈ ഫോർ ഒന്ന് ഇത്രയും ചേർത്താൽ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയാകും അത് പക്ഷികളുടെ എണ്ണമാണ് കേട്ടോ അത് വരുന്നത് ഞങ്ങളും അതായത് ഇവിടെ എക്സ് വരുന്നു ഞങ്ങളോളവും വീണ്ടും എക്സ് വരുന്നു ഞങ്ങളിൽ പകുതിയും ഇവിടെ എക്സ് ബൈ ടു വരുന്നു അതിൽ പകുതിയും ഇവിടെ എക്സ് ബൈ ഫോർ വരുന്നു ഒന്നും ഇവിടെ ഒരൊന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചേർത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് പക്ഷികളുടെ എണ്ണമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെയാണ് ശ്രേണി വരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ബീജഗണിത രൂപം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ചോദ്യം അനുസരിച്ച് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് പക്ഷികളുടെ എണ്ണം എണ്ണമാണ് പറയുന്നത് എണ്ണത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ ബാക്കി ഉത്തരം എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടല്ലേ അതായത് ഇവിടെ എക്സ് ബൈ ഫോർ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇത് എല്ലാം ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു വീണ്ടും ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു ഇവിടെ ടു എക്സ് വരുന്നു ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് മാത്രം വരുന്നു അപ്പൊ ഇത് എത്ര കിട്ടും ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ ടു എക്സ് ആണ് വരുന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വരും ഇത് എത്രയാണ് വരുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത്
നാല് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളോളവും വീണ്ടും നാല് വരുന്നു ഞങ്ങളിൽ പകുതി രണ്ട് പ്ലസ് അതിൻ്റെ പകുതി അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ പകുതി ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് നാല് എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ കിട്ടുന്നുണ്ട് പകരം ഇത് നാലിന്റെ നാലിന്റെ ഗുണിതം അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഗുണിതം മറ്റൊരു സംഖ്യ എടുത്തു നോക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് എടുത്തു നോക്കാം നോക്കാം മൂന്നാണ് എടുത്തു നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ മൂന്നും ഞങ്ങളും ഞങ്ങളോളവും ഞങ്ങളിൽ പകുതിയും അപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയി അപ്പോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നാലിന്റെ ഗുണതമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ബീജഗണിത രൂപം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ പക്ഷികളുടെ എണ്ണമായിട്ട് വരുന്ന ശ്രേണി എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നാലിന്റെ ഗുണിതമായിട്ടാണ് എക്സ് വരുന്നത് എന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പക്ഷികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ശ്രേണിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷികളുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് വരും നാലിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ അല്ലേ അതായത് നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് എന്ന് തുടർന്നു പോകുന്നതാണ് പക്ഷികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ശ്രേണി ഇതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്താണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ബീജഗണിത എന്താണ് വരുന്നത് നാലിന്റെ ഗുണിതമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ എൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അതായത് പക്ഷികളുടെ ശ്രേണി പക്ഷികളുടെ എണ്ണത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശ്രേണി നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് എന്ന് തുടർന്നു പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ എൻ ആണ് നാല് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് വരുന്നു അപ്പൊ നാല് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് വരുന്നു നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് വരുന്നു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് വരുന്നു അപ്പോ ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പക്ഷികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ തുകയെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രേണി എഴുതാം അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് എക്സിനെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷികളുടെ എണ്ണാണ് അപ്പൊ എക്സിനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് നാല് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് നാലിന്റെ പകുതി രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പൊ എത്ര വരുന്നത് നാല് എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വരുന്നു ഇനി എക്സ് ഇക്വൽ ടു എട്ട് ആയാൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാലിന്റെ ഗുണിതമായി വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു എണ്ണൽ സംഖ്യ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് നാല് അതിന്റെ പകുതി പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്രയാ വരുന്നത് എട്ട് എട്ട് പതിനാറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന ശ്രേണി അതായത് ഇനി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് അതായത് തുകകളുടെ ശ്രേണി വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണിയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു പതിനൊന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നില്ലേ അതായത് നമ്മൾ എക്സിന്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും ഈ ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പതിനൊന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് പതിനൊന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് പതിനൊന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് എന്തിന്റെ ഗുണിതമാണ് നാലിന്റെ ഗുണിതമാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരുന്നു അത് നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് എക്സ് നമ്മൾ ഫോർ എൻ ആണ് എന്ന പക്ഷികളുടെ ശ്രേണി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എൻ പ്ലസ് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് എന്ന് വരുന്നു ഇത് എത്രയാണ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് എൻ പ്ലസ് നാല് ബൈ നാല് ഇതിൽ നിന്ന് നാല് പുറത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും പതിനൊന്ന് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരുന്നു അതായത് പക്ഷികളുടെ തുക അതായത് ഇപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നാല് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പക്ഷികളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബീജഗണിത രൂപത്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ തുകകളുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് പതിനൊന്ന് എൻ പ്ലസ് വൺ